ஹலோ எரிவான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி ஸோ இதையும் வந்து பிபிடியில் இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி இதுதான் வந்து ஃபார்மகாலஜியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஆர் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஸோ இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ணிட்டோன்னா இதுக்கப்புறம் வர டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதை நம்மளால் கோரிலேட் பண்ணி நம்மளால் ஸ்டடி பண்ணவும் முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே வந்து வைட்டல் டாபிக் தான் ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி ஃபர்ஸ்ட் வில் சி த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மகாலஜி இஸ் த சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் தேர் இன்ட்ராக்ஷன் வித் த லிவிங் சிஸ்டம் அதாவது ஃபார்மகாலஜிங்கிறது இட்ஸ் அ சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஃபார்மா அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ட்ரக் அப்படின்னு அர்த்தம் லோகோஸ்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டடி ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரக்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபார்மகாலஜி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் த லிவிங் சிஸ்டம் ஸோ நம்ம பாடியில் அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு பேரும் ஃபார்மகாலஜி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த வேர்ட் ஃபார்மகாலஜி இஸ் டெரைவ்ட் ஃப்ரம் கிரீக் வேர்ட் ஃபார்மகோன் அப்படின்னா வந்து ட்ரக் ஆர் ஆக்டிவ் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது லோகோஸ் அப்படின்னா மீனிங் வந்து ஸ்டடி ஸோ இதான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஃபார்மகாலஜி இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம என்னென்ன படிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் த டிவிஷன்ஸ் வில் பி தேர் இன் ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் வில் பி தேர் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் வில் பி தேர் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் தென் டாக்ஸிகாலஜி ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி இந்த ஈச் ஈச் ஃபார்மகாலஜி சிலபஸ் நெக்ஸ்ட் பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் ஸோ ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்டில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து அதோட எஃபெக்ட்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆன் த பாடி அண்ட் தேர் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்புறம் ஃபார்மகாலஜி ஆக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் சேர்த்து படிக்கிற ஒரு ப்ராட் டாபிக் பேர் தான் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் தென் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் தெரப்பியூட்டிக் டீல்ஸ் வித் த யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இந்த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் அதாவது ஒரு நோய் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கேன்சர் அப்படின்னு ஒரு நோய் இருக்குன்னா அந்த கேன்சர் தெரப்பியூட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னா கேன்சரை குணப்படுத்துகிற ட்ரக்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் கேன்சர் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் இல்லை இப்போ மலேரியாவை குணப்படுத்துகிற நோய்க்கான மலேரியாவை குணப்படுத்துகிற ட்ரக்ஸ் அதை பற்றி படிக்கிறோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி மலேரியல் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இல்லை மலேரியல் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு மினிமம் டூ ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸ்லேருந்து டென் ஆர் லெவன் கேட்டகரிஸ் வரைக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு டிசீஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ கிளாஸஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் டாக்ஸிகாலஜி டாக்ஸிகாலஜினால் டாக்ஸிக்னால் வந்து நமக்கு நம்ம பாடிக்கு ஒத்துக்காத இல்லை நம்ம பாடிக்கு தகாத ஆக்ஷன்ஸ்னு அர்த்தம் லோகோஸ்னால் ஸ்டடி ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் அட்வான்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது சிம்பிளாக ஏடிஆர் ஸோ ஒரு ட்ரக் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்னென்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் வரும் அதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறதும் அப்புறம் அந்த பாய்சன் சொல்லுவாங்க அந்த பாய்சனோட டிடெக்ஷன் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது இது எல்லாத்த பற்றியும் படிக்கிற ஒரு டாப்பிக்கு பேர் தான் டாக்ஸிகாலஜி அண்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் டேர்ம் இருக்குது கீமோ தெரப்பி கீமோ தெரப்பின்னு என்னென்னா கெமிக்கல் ஸோ தெரப்பின்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசார்டர்ஸை ட்ரீட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் கீமோ தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க பட் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொரு முக்கியமான டிசீஸ் இருக்குது அது வந்து கேன்சர் ஸோ கேன்சரை குணப்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுற ட்ரக்ஸுக்கு பேரும் வந்து கீமோ தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து தே ஆர் அண்டர் கோயிங் கீமோ தெரப்பி நீங்கள் வந்து கீமோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து இந்த நேம் தான் நெக்ஸ்ட் வில் சி ஒன் பை ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கான ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து சிம்பிளாக ஸ்டடி ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா வாட் த ட்ரக்
ஸோ இதையும் இன்னும் சிம்பிளாக பார்க்கணும் அப்படின்னா வாட் த பாடி டஸ் டு த ட்ரக் முன்னாடி பார்த்தது வந்து வாட் த ட்ரக் டஸ் டு த பாடி இப்போ பார்க்குறது வாட் த பாடி டஸ் டு த ட்ரக் ஸோ நம்ம பாடி வந்து அந்த ட்ரக்கை வந்து என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணுது இதில் என்னென்னலாம் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது பேர் ஃபார்முக்கோ கைனட்டிக்ஸ் இதில் நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது அதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸாக ஆட் மீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முக்கோ கைனட்டிக்கில் இந்த நாலு டாப்பிக்கோட மீனிங் என்னென்னா அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் அ பேசேஜ் ஆஃப் ட்ரக் ஃப்ரம் சைட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் டு சர்க்குலேஷன் அதாவது நீங்கள் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுல இருந்து நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் அப்சார்ப்ஷன் இப்போ ஓவராக நீங்கள் ட்ரக் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஸ்டொமக்கு போகுதா ஸ்டொமக்கில் இருந்து பிளட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பேரியர்லாம் கிராஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து அப்சார்ப்ஷன் நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப்டர் த ட்ரக் ரீச்சஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன் இட் கெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு அதர் டிஷ்யூஸ் ஸோ ட்ரக் வந்து பிளட்டை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து மற்ற பாடியில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் இல்லை ஆர்கன்ஸ் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து போய் சேரும் இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம்னா என்னென்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோகெமிக்கல் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரக் இன் த பாடி ஸோ பயாலஜிக்கலாக நம்மளோட பாடியில் வந்து அந்த ட்ரக் வந்து வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெட்டபாலிசம் சம் ட்ரக்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேருந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் சம் ட்ரக்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேருந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் ஸோ அதை தான் வந்து மெட்டபாலிசம் சொல்கிறோம் இது வந்து பயாலஜிக்கலாக நம்ம லிவிங் பாடிக்குள்ளே நடக்கிறதுனால பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் என்னென்னா வெளியேற்றுதல் ஸோ நம்ம பாடியிலேருந்து ட்ரக்கை வந்து வெளியேறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்கிரீஷன் அதாவது டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்கிரீட்டட் ஃப்ரம் த பாடி ஆஃப்டர் பீயிங் கன்வெர்டட் டு வாட்டர் சாலிபிள் மெட்டபாலைட்ஸ் வைல் சம் ஆர் மெயின் எலிமினேட்டட் வித்தவுட் மெட்டபாலிசம் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம பாடியை விட்டு வந்து வாட்டர் சாலிபிள் மெட்டபாலிட்ஸாக வெளியே போகும் பட் ஒரு சிலது வந்து மெட்டபாலிசம் ஆகாமல் கூட வெளியே போகும் ஸோ டோட்டலாக நம்ம பாடியை விட்டு ட்ரக் வெளியே போகிறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்கிரீஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மக்கோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து ட்ரக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தர் எஃபெக்ட்ஸ் பை இன்ட்ராக்டிங் வித் அவர் பாடி நம்ம பாடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அதாவது எல்லா இடத்துலையும் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த செல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் அந்த ரிசப்டாரில் போய் நம்ம ட்ரக் பைண்ட் ஆகி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபார்மக்கோ டைனமிக்ஸ் தஸ் ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் பை ஸோ ட்ரக்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணணும்னா எய்தர் அந்த இடத்த ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் இல்லை டிப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சைட்டோடாக்ஸிக் அந்த செல்லை அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் தீஸ் ஆர் த வேஸ் வி வில் சி ஆல் தீஸ் டாபிக்ஸ் இன் அப்கமிங் கிளாஸஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ட்ரக் மெக்கானிசம் மேபி மெக்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது அந்த வழிகள் தான் இது அதாவது பேத்ஸ் through receptors it can act through enzyme or pumps it can act ion channels are there and also by physical action by chemical interaction altering the metabolism so there are many many uh, pathways for uh, mechanism of action of drugs next uh, there are three important terms involved in uh, general pharmacology or pharmacodynamics that are receptor agonist and antagonist ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு மேக்ரோ மாலிக்கல் நம்ம ச செல்லு மேலே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த இதில் தான் வந்து அகோனிஸ்ட்டும் ஆன்டகோனிஸ்டும் பைண்ட் ஆகி அதோடய ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் அகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இது ரிசப்டாரோட பைண்ட் ஆகி அந்த இடத்த வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதாவது அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அட்ரினலின் அப்படிங்கிறது அட்ரினலஜிக் ரிசப்டாரில் இருக்கிற ஒரு அகோனிஸ்ட் இதே மாதிரி ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படின்னு என்னென்னா இட் இஸ் லைக் அண்ட் அகோனிஸ்ட் இட் வில் பைண்ட் டு எ ரிசப்டார் பட் இட் ப்ரிவெண்ட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அகோனிஸ்ட் ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா அகோனிஸ்ட் வந்து பைண்ட் ஆகி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து பைண்ட் ஆகி அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அவ்வளோதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரொப்ரனலல் வந்து நம்ம அந்த அட்ரினலின் அதோட ஆக்ஷனை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அட்ரினலஜிக் ரிசப்ட
நெக்ஸ்ட் எல்டி ஃபிஃப்டி அதாவது மீடியம் லீத்தல் டோஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த டோஸ் விச் இஸ் லீத்தல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் பாப்புலேஷன் அதாவது இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து அனிமல் ஸ்டடீஸ் ஸோ இப்போ வந்து நூறு அனிமல் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் எந்த டோஸ் கொடுக்கும்போது ஐம்பது அனிமல் வந்து டெத் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து மீடியம் லீத்தல் டோஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் அனிமல் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ட்ரக் கொடுக்குறீங்க அந்த ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ட்ரக்குக்கு சாப்பிடும்போது அந்த பத்தில் அஞ்சு அனிமல் இறந்துருச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் எம்ஜி தான் வந்து எல்டி ஃபிஃப்டி இதே மாதிரி மீடியம் எஃபெக்டிவ் டோஸ் இடி ஃபிஃப்டி இது இடின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா எஃபெக்டிவ் டோஸ் இது வந்து லீத்தல் டோஸ் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எ டோஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிசைட் எஃபெக்ட் இன் பாப்புலேஷன் அதாவது அதே டென் அனிமல் எடுத்து அதே ஹண்ட்ரட் எம்ஜி கொடுக்கும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது அஞ்சு அனிமலில் வந்து டிசைட் எஃபெக்ட் நமக்கு தேவையான எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இல்லை அந்த டிசீஸ் வந்து குணமாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மீடியம் எஃபெக்டிவ் டோஸ் ஆர் இடி ஃபிஃப்டி அப்புறம் தெரப்பியூட்டிக் சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் எல்டி ஃபிஃப்டி டிவைட் பை இடி ஃபிஃப்டி ஸோ எல்டி ஃபிஃப்டி இடி ஃபிஃப்டி ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ தான் தெரப்பியூட்டிக் சின்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து எந்த அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு ட்ரக் வந்து சேஃபாக இல்லை அன்சேஃபாக அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் ஆர் குவைரிஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மென்ஷன் இட் இன் த கமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அண்ட் ஆல்சோ மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஷின்ஸ் யூ கேன் ஆன்ஸ் தேர் ஆல்சோ அப்புறம் நான் வந்து ஃபார்மகாலஜி அண்ட் ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டியூஷன்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஐ மீன் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் இது வந்து லைக் பிகினர்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் இன்டர்மீடியட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே யூ கேன் கம் அண்ட் லேர்ன் So, in case you are interested in this, you can also uh, text me regarding that. So, if you are interested in this video, please subscribe to our channel and click the bell icon. If you are interested in this next topic, I will meet you in the next video. Until then, bye from Vasanth.